নমস্কার দৃশ্যকল্পে আপনাকে স্বাগত আমি পলাশ মুখোপাধ্যায় যাওয়া এবং খাওয়ার নতুন একটি পর্ব নিয়ে যথারীতি চলে এসেছি আপনাদের কাছে বেরিয়ে পড়েছি সকাল সকাল তবে আজকের বেড়ানোটা একটু অন্য রকম হতে চলেছে কারণ যাওয়া এবং খাওয়ায় এই প্রথম আমরা দুজনে বেরোলাম দুজনে অর্থাৎ কত্তা গিলনি ছেলের পরীক্ষা তাই সে এবারে অনুপস্থিত আজ আমাদের দুজনের এই সফরকে আটপৌরে ঝটিকা হনিমুন বলা যেতেই পারে এই যা কাবি করতে গিয়ে গন্তব্যটাই তো বলা হয়নি আজ যাচ্ছি সোনারপুর এবং বোড়াল একেবারেই দূরে নয় কাছেই তাই একটু দেরি করেই বেরোনো হয়েছে তবে প্রাতরাশ কিন্তু আমরা সোনারপুরে গিয়েই সারব সকালের দিকে বাইপাসে খুব বেশি ভিড় নেই বাধাহীনভাবেই চলেছে আমাদের পক্ষীরাজ দমদম থেকে মিনিট চল্লিশের মধ্যে চলে এলাম কামালগাজি বাইপাস ছেড়ে এবার কামালগাজি মোড়ের দিকে চলেছি কামালগাজি মোড় থেকে এবার বাঁদিকে সোনারপুর স্টেশন রোড ধরে নিলাম সোনারপুর রাজপুরে আমাদের প্রথম গন্তব্য হল সোনারপুর স্টেশনের কাছে বন্ধনের কচুরির দোকান ঠিক ধরেছেন আমাদের যাওয়া এবং খাওয়ার এই পর্ব শুরুই হবে খাওয়া দিয়ে এই জন্যই আমরা প্রাতরাশ বাড়িতে সেরে আসিনি চলে এসেছি স্টেশনের সামনেই তিন মাথা মোড়ে এখানেই রয়েছে বন্ধনের সেই বিখ্যাত কচুরির দোকান হ্যাঁ বিখ্যাতই বটে আমি এখানে আসার আগে সোনারপুর এবং আশপাশের এলাকার পরিচিত যাকেই জিজ্ঞেস করেছি সকলেই প্রথমে এই বন্ধনের নামই করেছে রাস্তার ধারে খুবই ছোট্ট একটা দোকান অন্যান্য জায়গার কচুরি বা লুচির দোকানের মতোই কিন্তু নামে এবং ভারে সোনারপুরের বন্ধন অন্যদেরকে টেক্কা দিতেই পারে খিদে পেয়েছে জব্বর তাই বেশি কথা না বাড়িয়ে আগে কচুরিটাই খাওয়া যাক ও হ্যাঁ এইবেলা বলে দিই আমি অভ্যেসের বসে কচুরি বলছি বটেই এটা কিন্তু আসলে ডাল পুরি সোনারপুরে বেড়াতে এসে বা এই অঞ্চলে বেড়াতে এসে বন্ধনের কচুরিকে অগ্রাহ্য করে চলে যাবেন এটা হতে পারে না আমি তো যাকেই জিজ্ঞেস করেছি আমার পরিচিত বন্ধু বান্ধব আত্মীয়পরিজন এখানে যারা আছেন তাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করেছিলাম প্রত্যেকে প্রথম কথাটা বলেছিলেন যে বন্ধনের কচুরি খেতে হবে তো আমরাও চলে এসছি সকাল সকাল একদম শুরু আমাদের কচুরি দিয়ে আজকে হচ্ছে এটা দেখি বন্ধনের কচুরি কেন তো নাম রাখ হাতে তো রয়েছে গরম গরম কচুরি বন্ধনের কচুরি ভালো এটা ডাল পুরি প্র্যাকটিক্যালি ভেতরে ডালের একটা পুর আছে বেশ সুন্দর ডাল দেওয়া আছে না বেসন নয় অনেকে বেসন দিয়ে করেন আমার খেয়ে মনে হচ্ছে এটা কিন্তু ডালই দেওয়া আছে তো সেক্ষেত্রে বন্ধন এই ব্যাপারটা খুব ভালো মেনটেন করেছে তরকারিটাও খারাপ না এমনি আলু মটর এইসবের তরকারি কিন্তু তার স্বাদ ভালো তো বন্ধনের কচুরি খুব খারাপ নয় হ্যাঁ তো আর একটু খাই ভালো আপনারা সোনারপুরে আসলে বন্ধনের কচুরি স্টেশনের কাছাকাছি খুব বেশি দূরে নয় খেয়ে দেখতে পারেন আমরা তাহলে একটু কচুরি খেতে থাকি এরপরে সোনারপুর তো বেড়াবো আরও অনেক জায়গা আমরা যাব সোনারপুর এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সেগুলো পরে আসছি আগে কচুরি খাই আমি তো ভালোই খেয়েছি ডালপুরি ডালপুরিতে ডালের পরিমাণটাও বেশ ভালো আমার স্ত্রী ও ডালপুরি খাওয়ার জন্য হাত বাড়াতেই মিলে গেল চটপট
মুখ দেখে মনে হলো বন্ধনের ডালপুরি তৃপ্ত করেছে তাকেও রাশি রাশি কচুরি থুরি ডালপুরি ভাজা হচ্ছে অন্য জায়গায় ঝুড়ি ফাঁকা হলেই ফের নিয়ে এসে ভর্তি করে দেয়া হচ্ছে বন্ধনের সামনে দাঁড়িয়ে অসংখ্য মানুষ খাচ্ছেন নিয়েও যাচ্ছেন কিন্তু দোকানের এমন অদ্ভুত নাম কেন শোনা যাক বর্তমান কর্ণধারের কাছেই ডালপুরি দশ টাকা পিস দুটি খেলে আমার মতো মানুষের জন্য যথেষ্ট যাই হোক সকালে জল খাবারটা কিন্তু বেশ ভালোই হলো আজকে এবার আমরা এখান থেকে রওনা দিলাম যাব রাজপুরের দিকে রাজপুরে আছে বিপদ তারিণী চণ্ডী মাতার মন্দির আমরা চলেছি সেদিকে চলে এসেছি বিপদ তারিণী চণ্ডী মন্দিরে তবে এই পাড়ার ভিতরে এত বড় একটা মন্দির থাকতে পারে তা আমি কল্পনাই করিনি রীতিমতো বড় সড়ো মন্দির পার্কিংয়ের জায়গাটাই তো বিরাট অনেকটা এলাকা জুড়ে এই মন্দির তবে মন্দির বন্ধ হয়ে যায় সকাল এগারোটাতেই তাই আমরা আগে মন্দিরে ঢুকে গেলাম তেরোশো তেইশ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে কার্তিক পুজোর দিন ভোরে জন্ম নেন এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা বাবা দুলাল যার আসল নাম ছিল দুলাল চন্দ্র দাস তেরোশো আঠাশ বঙ্গাব্দে মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষের শনিবার রক্ষাকালী রূপে জগন্মাতার দর্শন পান বাবা দুলাল পরের সোমবার জগন্মাতা রূপী দক্ষিণা কালিকা মূর্তি বাড়িতে এনে বালকের লীলা খেলা আরম্ভ তেরোশো তেত্রিশ বঙ্গাব্দে দশ বছর বয়সে বিপদ তারিণী চণ্ডীর দর্শন এবং মাতৃমুখে বাবা দুলাল ডাক শোনেন তিনি তেরোশো চৌত্রিশ বঙ্গাব্দে মায়ের নির্দেশে বিপদ তারিণী চণ্ডী ব্রত উৎসব শুরু চোদ্দ বছর বয়সে বাবা দুলালের শ্মশানে সাধনা শুরু হয় রাজপুর শ্মশানে শিব চতুর্দশী উপলক্ষে আট দিন ব্যাপী শ্মশানকে জাগিয়ে রাখার জন্য যে মেলা এবং শ্মশানবাসের পরিকল্পনা সেটা করেছিলেন বাবা দুলালি তেরোশো তিরাশি বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ইংরেজির উনিশশো সালে রাজপুরে চণ্ডীবাড়ি নতুন মন্দির স্থাপন হয় এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের ফলহারিণী ব্রতের দিন মা নতুন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হন তেরোশো সাতাশি বঙ্গাব্দে ইংরেজির উনিশশো সালে চণ্ডীবাড়ির সংলগ্ন জমি কিনে পঞ্চতীর্থ মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হয় এই মন্দিরের মধ্যেই আছে অন্য দেবদেবীদের মূর্তিও মন্দিরে প্রতিদিন নিষ্ঠা সহকারে পুজো হয় নিয়ম অনুসারে এখানে আষাঢ় মাসের রথ থেকে উল্টো রথের মাঝের মঙ্গল এবং শনিবারে বিপদ তারিণীর পুজো হয় পুজোর দিন একেবারে ভোর থেকেই এখানে ভক্ত সমাগম শুরু হয়ে যায় সবাই মাকে তেরো রকমের ফল এবং মিষ্টি দিয়ে পুজো দেন মন্দির প্রাঙ্গণের শান্ত স্নিগ্ধ পরিচ্ছন্ন পরিবেশ এবং মায়ের অমক আকর্ষণে অগণিত ভক্ত প্রতিদিন আসেন এই রাজপুর বিপদ তারিণী চণ্ডীবাড়িতে মায়ের চোখে চোখ রেখে নিজের সমস্যার কথা জানাতে হয় এখানে এবার এলাম মন্দির চত্বরে পাশেই থাকা রত্নবেদীর দিকে তেরোশো চল্লিশ বঙ্গাব্দে মাতৃ নির্দেশে এই রত্নবেদী তৈরি হয় এবং পূর্ণ মাতৃরূপ দর্শন হয় বাবা দুলাল পঞ্চমুন্ডির আসনে বসে সাধনা করার দৈবাদেশ পান কিন্তু তার গর্ভধারিণী বিরূপ মত প্রকাশ করে বলেন পঞ্চমুন্ডির আসল কেবল সিদ্ধ এবং যোগ্য সাধক এবং তপস্বীদের জন্যই প্রযোজ্য সাধারণ মানুষে তাতে অধিকার নেই তুমি এমন আসন তৈরি করো যাতে সর্বসাধারণ অক্লেশে স্পর্শ করতে এবং বসে সাধনা করতে পারে জন্মদাত্রী মায়ের এই আদেশকে 
স্বয়ং বিশ্বদ্ধাত্রী মায়ের আদেশ জ্ঞান করে বাবাদুলাল পঞ্চমুণ্ডের বদলে সিদ্ধাসন রচনা করলেন পঞ্চরত্ন দ্বারা এবং বিধিবত তাতে বসেই সাধন আরম্ভ করলেন তার গর্ভধারেন এই পুত্রের এই আচরণে খুশি হয়ে সাধনায় শীঘ্রই সিদ্ধি লাভ করবার আশীর্বাদ করেছিলেন হয়েও ছিল তাই মাত্র চব্বিশ প্রহর গত হতেই পরমেশ্বরী সন্তুষ্ট হয়ে বাবা দুলালকে সিদ্ধমন্ত্র এবং দর্শন দানে কৃতার্থ করেছিলেন রত্নবেদীর পাশেই আছে একটি পুকুর তার স্বচ্ছ জলে খেলে বেড়ায় মাছের দল পরিবেশটি সত্যি বেশ মনোরম ঘন্টাখানেক মন্দিরে থেকে এবার এখান থেকে রওনা দিলাম আমরা আমাদের এবারের গন্তব্য চিন্তামণি কর পাখিরালয় রাজপুর সোনারপুর পুরসভার অন্তর্গত উকিলা পাইকপাড়া মৌজায় এই চিন্তামণিকর পাখিরালয় অবস্থিত এর আগে নাম ছিল কয়ালের বাগান মূলত আম জাম কাঠাল সবেদা শিরিষ এবং বাঁশের এই অরণ্যে বড় বড় গাছ ছাড়াও অসংখ্য লতা গুল্ম এবং অর্কিডও রয়েছে তবে ঢুকতে গিয়ে একটু হোচট খেতে হতেই পারে প্রথমত গাড়ি নিয়ে এলে গাড়িটা রাখা একটা বড় সমস্যা এখানে রাস্তার ধারেই রাখতে হয় দ্বিতীয়ত এখানে ঢুকতে প্রবেশ মূল্য জনপ্রতি একশো টাকা যেটা আমার ব্যক্তিগতভাবে বেশ বেশিই মনে হয়েছে অবশ্য বন দফতর এখন সব জায়গাতেই প্রবেশ মূল্য আকাশ ছোঁয়া করে দিয়েছে যাতে সাধারণ গরিব মানুষ যেতেই না পারে মোট সতেরো দশমিক এক নয় একর বা ছয় দশমিক নয় ছয় হেক্টরের জঙ্গলে রয়েছে শতাধিক প্রজাতির প্রজাপতি সহ নানা পতঙ্গ উনিশশো সালে এই বনাঞ্চলটি অভয়ারণ্য মর্যাদা পায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বনাঞ্চলটিকে জনসাধারণের কাছে উন্মুক্ত করার জন্য ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে সরকারিভাবে অধিগ্রহণ করে দু সালে এটি সরকারিকরণ করা হয় দু হাজার চারের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নরেন্দ্রপুর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য নামে পরিচিত থাকলেও পরে ওই বনাঞ্চলটিকে আদর্শ অভয়ারণ্যতে পরিণত করার জন্য সর্বাধিক অবদান যে ব্যক্তির সেই চিন্তামণি করের নামে উৎসর্গ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয় তারপরে দু সালের একুশে অক্টোবর সরকারি সহায়তায় পাকাপাকিভাবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় চারিদিকে বেশ গভীর জঙ্গল পাখির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি কিন্তু সমস্যা হচ্ছে পাখির দেখা পাচ্ছি না পাখিরা সব ওপরে আছে গাছের ডালে লুকিয়ে আছে নানারকমভাবে এর আগে কুলিকে গিয়ে যেরকম পাখির দেখা পেয়েছিলাম প্রচুর পাখি এখানে কিন্তু এরকমটা নয় এখানে কিন্তু পাখি আছে তার ডাক তো শুনে বুঝতেই পারছি কিন্তু পাখির দেখা পাচ্ছি না খুব একটা তো আমরা ঘুরছি আমরা এই বাগানের মধ্যে বা অভয়ারণ্য যাই বলুন ঘুরছি একটা জিনিস বলতেই হয় যে একেবারে কলকাতার কাছে কলকাতার মধ্যেই প্রায় বলা যেতে পারে সেখানে এই এমন সুন্দর এত সবুজ এমন নির্জন একটা ঘন অরণ্যের মতো পরিবেশ এই চারপাশটা দেখুন একেবারে প্রায় ঘন অরণ্য টাইপের বেশ অন্যরকম লাগছে একটা হ্যাঁ এইটা কিন্তু একটা আলাদা অনুভূতি সেটা আপনাকে এই চিন্তামণিকর অভয়ারণ্য বা বার্ড স্যাংচুয়ারি যাই বলুন সেটা এনে দেবে তো এইটা একটা ভালো জিনিস কলকাতার কাছাকাছি আপনারা একদিনের জন্য একটু এখানে ঘুরে যেতেই পারেন তবে হ্যাঁ একটা কথা বলে দিই প্রচণ্ড বুনো মশা আছে আমাদের কামড়ে একদম ফুলিয়ে দিয়েছে বেশ এই বুনো মশার উৎপাত তো সেটা বাদ দিলে কিন্তু বেশ সুন্দর ঘন অরণ্য এটা কিন্তু বেশ সুন্দর ভালো জায়গাটা হ্যাঁ তো আমি আর একটু ঘুরি অরণ্যের মধ্যে তারপরে দেখা যাক কি করে হয় আরও কোথায় কোথায় বেড়াবো সোনারপুরের পাশে একটু বোড়ালের দিকে যাব আমরা 
তো আমরা আপাতত একটু চিন্তামনি কর এই বার্ড স্যাংচুয়ারি সেখানে একটু থাকি আমরা দেখতে না পেলেও পাখি কিন্তু আছে মেটে ফিঙে এশীয় কোকিল ভুতুম প্যাঁচা কালো ফিঙে পাতি শিখরে দেশি কানবিক বামন ফিঙে গোবক তিলা মুনিয়া ছোট বগা ছোট পানকৌড়ি সাদা খঞ্জন সবুজ বাঁশপাতি পাতিকাক দাঁড়কাক খয়রি হাড়ি চাচা মাছরাঙা সহ মোট দুশো প্রজাতির পাখির বাস এই অভয়ারণ্যে ডালে ডালে উড়ে বেড়ায় হরতনি লোপামুদ্রা হরিণ ছড়া হলুদ চিতা চাঁদনরি নয়ন সহ কুড়ি প্রজাতির সুদৃশ্য প্রজাপতি পাখিদের পাশাপাশি বুনো খরগোশ বনবিড়াল দুটি প্রজাতির বেজি গোহরকেল এবং নানান প্রজাতির সাপও রয়েছে এখানে জঙ্গলে রয়েছে নানান প্রজাতির মাকড়সাও তাই এই স্থানের আকর্ষণ মানুষের কাছে অন্যরকম জঙ্গলের মধ্যে বেশ খানিকটা হেঁটে আমরা এলাম সামনের দিকে সামনের দিকে আছে একটু বসার ব্যবস্থাও দুদণ্ড জিড়িয়ে নেওয়া যায় সেখানে বসে সঙ্গী হবে পাখির কুজন পাখি দেখতে না পেলেও আমার কিন্তু বেশ ভালোই লেগেছে এই ছোট্ট অরণ্য তবে বুনো মশারা একটু বিরক্ত করেছে বইটি সেটুকু বাদ দিলে কলকাতার এত কাছে এমন একটা জঙ্গল আছে তা না দেখলে বিশ্বাসই হয় না জঙ্গল দেখে এবার আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের পালা চলেছি স্টেশন রোডের দিকে সেখানে আছে রয়্যাল আমরা আজকে খাবো রয়্যালের বিরিয়ানি পাখিরালয় থেকে সামান্য এগিয়েই পড়লো চিন্তামণি করের ভাস্কর্যের সংগ্রহালয় দাঁড়ালাম একটু কিন্তু রবিবার থাকা সেটি বন্ধ অগত্য এগোলাম আবার সামনের দিকে মাঝেই পড়ল ভুড়ি পুকুর এই ভুড়ি পুকুরের ধারেই আছে দোল মঞ্চ আমরা দোল মঞ্চ দেখতে একটু দাঁড়ালাম কয়েকশো বছরেরও পুরনো এই দোল মঞ্চ নির্মাণ করেছিলেন স্থানীয় ধনাঢ্য ব্যক্তি দুর্গারাম কর চৌধুরী ভগ্নপ্রায় হলেও এই দোল মঞ্চটি কিন্তু দেখতে বেশ সম্প্রতি অবশ্য জেলা পরিষদ এই দোল মঞ্চটি সংস্কারের কাজ শুরু করেছে দোলমঞ্চ দেখে এবার আবার স্টেশন রোডের দিকে এগোলাম আমরা উদ্দেশ্য মধ্যাহ্ন ভোজন সোনারপুর স্টেশন রোডের উপরে পাওয়ার হাউসের কাছেই এই রয়্যাল রেস্টুরেন্ট আমরা চলে এসেছি সেখানেই খোঁজখবর নিয়ে জেনেছি রয়্যালের বিরিয়ানি নাকি এই তল্লাটে বেশ নাম করা রয়্যালের হান্ডি বিরিয়ানি নেওয়া হবে ঠিক হলো রয়্যালের ভিতরের পরিবেশটি কিন্তু মন্দ নয় বসতে না বসতেই চলে এলো হান্ডি বিরিয়ানি এদের এই হান্ডি বিরিয়ানি মাটির হাঁড়িতে করে পরিবেশন করা হয় সেটা দেখতে বেশ ভালোই লাগে একটা হান্ডিতে দুটি করে চিকেন পিস থাকে তবে আলু এবং ডিম একটি তবে আমরা দুজনে একটাই হান্ডি নিয়েছি 
আসলে এরপরে আবার লস্যি খেতে যাব তাই একটু জায়গা তো রাখতেই হবে আমার স্ত্রী তো খাওয়া দাওয়া শুরু করে দিয়েছেন দেখি তার অভিব্যক্তি কেমন এবার আমার পালা সামনে বিরিয়ানি নিয়ে কতক্ষণ আর বসে থাকা যায় বলুন তো রয়্যালের বিরিয়ানি সোনারপুরে সোনারপুরে কেন এখন তো প্রত্যেকটা জায়গাতেই রাশি রাশি বিরিয়ানির দোকান পাড়ায় পাড়ায় মোড়ে মোড়ে প্রচুর বিরিয়ানি সেই জন্য সোনারপুরে যখন আমরা এসছিলাম সোনারপুরের অন্যদের কাছে শুনেছিলাম বিভিন্ন বিরিয়ানির দোকান এখানে আছে তার মধ্যে তারা আমাকে বলেছিলেন রয়্যালের বিরিয়ানিটা খেয়ে দেখতে একবার রয়্যালের বিরিয়ানি নাকি এখানে এই অঞ্চলের মধ্যে বেশ ভালো আমরা তো চলে এসছি রয়্যালে বিরিয়ানি পেয়ে গেছি হান্ডি বিরিয়ানি এখানে তো মাটির হাঁড়িতে করে দেয় আপনারা দেখলেন এদের একটা স্পেশালিটি আছে রয়্যালের এই হান্ডি বিরিয়ানি খেয়েছি এমনি খারাপ না খেতে খুব খারাপ বলবো না যেটা সবচেয়ে ভালো জিনিস সেটা হচ্ছে খুব তেল জবজবে নয় আর ওই কেওড়ার জলের যে খুব সাংঘাতিক একটু গন্ধ আছে সেটা অন্যান্য জায়গাতে পাওয়া যায় সেটা কম সেই জন্য বিরিয়ানি অনেকটা খাওয়া যায় আর মাংসটা কেমন হয়েছে সুসিদ্ধ কিনা সেটা একটু খেয়ে দেখি আগে হ্যাঁ মাংসটাও সুসিদ্ধ হয়েছে ওভারঅল রয়্যালের বিরিয়ানি খেতে খুব খারাপ লাগবে না তো আমি অবশ্যই একে যদি বিরিয়ানি দশ নম্বরে আমরা ই করি তাহলে দশ নম্বরের মধ্যে একে পাঁচ সাড়ে পাঁচ দেওয়া যেতে পারে বাকি অন্যান্য জায়গায় অন্যান্য বিরিয়ানি তো আমরা খেয়েছি আগে তো সোনারপুরে রয়্যালের বিরিয়ানি আর একটু খাই আমরা তারপরে আমরা আরও কয়েকটা জায়গায় যাব আমাদের ঘোরা এখনও বাকি আছে তাহলে আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনটা আপাতত আমরা রয়্যালের বিরিয়ানি দিয়ে সারছি তবে বিরিয়ানিটা একটু ঠান্ডা ছিল এটা আর একটু গরম হলে এই খাওয়াটা আর একটু জমে যেত যাই হোক সব মিলিয়ে মোটের ওপর রয়্যালের বিরিয়ানি আমরা খারাপ খাইনি বিরিয়ানি খেয়ে এবার একটু লস্যি খাওয়ার পালা সোনারপুরে এসে কিন্তু লস্যি না খেয়ে যেতে পারবেন না লস্যি এখানে বিখ্যাত তার মধ্যে আবার সুবলদার লস্যি আরও ফেমাস চলে এসেছি সুবলদার দোকান সোনারপুর লস্তি ভাণ্ডারে আমরা গিয়েছিলাম পিট কাটাগলিতে শুনেছিলাম সুবলদা নাকি সেই দোকানেই বসেন কিন্তু আমাদের তো কপাল খারাপ সুবলদার শরীর খারাপ তাই ওই দোকানটা বন্ধ অগত্যা এসেছি স্টেশনে থাকা সুবলদারই আরেকটি লস্তির দোকানে সোনারপুর স্টেশনের একেবারে গায়েই এই দোকান এখানে আরও বেশ কয়েকটি লস্তির দোকান আছে আমরা সুবলদার দোকানে এসেছি লস্যি পঁচিশ এবং তিরিশ টাকা গ্লাস আমরা অবশ্য তিরিশ টাকার গ্লাসটাই নেব বলে ঠিক করলাম তৈরি হতে থাকলো লস্যি পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকলো আমাদের লস্যির প্রতি আগ্রহ কোনো এক অজ্ঞাত কারণে সোনারপুর কিন্তু লস্যির জন্য বিখ্যাত সোনারপুরে প্রচুর এই স্টেশনের আশপাশে প্রচুর লস্যির দোকান তো তার মধ্যে আবার সুবলদার লস্যি খুব বিখ্যাত সুবল সাহার লস্যি তো আমরা সুবল সাহার যে দোকানে সুবলদা বসেন সেখানে গিয়েছিলাম কিন্তু সুবলদা এখন শরীর অসুস্থ নেই আমরা স্টেশনের সামনে সুবলদার যে দোকান সেই দোকানে এসছি সুবলদা নেই তার দোকানের কর্মীরা আছেন তাদের কাছে লস্যি খেয়ে দেখি আমার সুবলদা দাদা দিন এই যে সুবলদার লস্যি একদম হাতে চলে এসছে এটা কিন্তু গরম গরম না ঠান্ডা ঠান্ডা লস্যি দারুণ সত্যি ভালো লস্যি তার চেয়ে বরবর দেখুন এই যে ওপরে এই দেখুন ওপরে এই যে দইয়ের একটা শহর এই অসাধারণ একটা শহর দইয়ের পড়েছে এইটা দেয়া হয়েছে এটা দিয়ে খেতে হবে এ দারুণ ওটা কিন্তু খারাপ না তো এ আর একটুখানি খাই সত্যি লস্যিটা ভালো খেতে ভালো লাগলো 
তো সোনারপুরে আসলে কিন্তু এই সোনারপুরে সুবলদা বা আশপাশে যারা লস্যির দোকান আছে লস্যি মোটামুটি সবাই একই ধরনের প্রায় তো খেয়ে দেখতে পারেন লস্যি কিন্তু খুব ভালো আমরা একটু লস্যি খেতে থাকি দুপুরে মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে লস্যিটা কিন্তু ভালোই লাগে খারাপ লাগে না তারপরে যাচ্ছি আরও এক জায়গায় যাবো আমরা এরপরে বোড়াল যাবো সেটা আসছি বোড়ালে তার আগে একটু লস্যি দুজনেই আমরা লস্যিটা কিন্তু ভালোই খেয়েছি দোকানের ভিতরে সার দিয়ে টক দইয়ের গামলা রাখা ও হ্যাঁ ভালো কথা এখানে টক দইও পাওয়া যায় কিন্তু একশো ষাট টাকা কেজি লস্যি খাওয়ার পাশাপাশি টক দইও কিনে নিয়ে যেতেই পারেন বিরিয়ানি এবং লস্যি খেতে খেতে দুপুর গড়িয়ে বিকেলের গায়ে প্রায় এবারে চলেছি বোড়ালের দিকে এই বোড়াল গ্রামেই দীর্ঘদিন ধরে একটু একটু করে শুটিং হয়েছিল পথের পাঁচালি ঢুকে গিয়েছি অপু দুর্গার গ্রামে থুরি বোড়াল গ্রামে তবে এখন অবশ্য একে গ্রাম বলা যায় না কোনো মতেই চারিদিকে বড় বড় বাড়ি ফ্ল্যাট রাজপুর সোনারপুর পুরসভার মধ্যে ঢুকে পড়েছে আজকের আধুনিক বোড়াল তবু তার মাঝে টিকে আছে সামান্য কিছু স্মৃতি সামান্য একটু সবুজ এসে পৌঁছেছি সেই শুটিংয়ের জায়গায় এই যে মাঠটি দেখা যাচ্ছে যেখানে ছেলেরা খেলছে সেখানেই হয়েছিল শুটিং এই মাঠেই অপু দুর্গা বায়োস্কোপ দেখেছিল দূরে মাঠের কোণে যে দুটি মন্দির দেখা যাচ্ছে সে দুটি হলো জোড়া শিব মন্দির এই জোড়া শিব মন্দিরও কিন্তু পথের পাঁচালি ছবিতে ছিল এখানেই আলাপ হলো অসিতিপর সন্তোষবাবুর সঙ্গে পথের পাঁচালির শুটিং যখন হয় তখন তিনি ছিলেন কিশোর ছাত্রাবস্থায় বাড়ির সামনে সেই শুটিং দেখার কথা এখনো মনে আছে সন্তোষবাবুর আচ্ছা কি হয়েছিল আপনি কি দেখেছিলেন কি দেখেছিলেন মনে আছে আচ্ছা এখানে বাবাকে বললো যে বিশ্বনাথ বিশ্বনাথ বাবু অনেক কিছু সব মাঠ ঘাট পুকুর সব নিলাম তা আপনাকে কি দিতে হবে কিছু দিতে হবে না দুটো মন্দির রিপেয়ার করে দেবেন বলে আপনি যদি বই স্ট্যান্ড করে তাহলে আমি রিপেয়ার করে আপনার দিন বই স্ট্যান্ড করেন নি বলুন না অটো বাজি নাম স্ট্যান্ড করে নি হ্যাঁ করেছি গুরুবর বাড়িতে শুরু করেছে বাকিটা পাচ্ছে সব ওই একানো সালে এলে বাংলা চলে গেল এক বছর তাহলে আপনার মনে আছে ভালোই সামান্য দূরেই আছে সত্যজিৎ রায়ের একটি আবক্ষ মূর্তি সেই মূর্তির অবস্থা অবশ্য বেশ শোচনীয় সত্যজিৎ রায়ের নামটা পর্যন্ত পড়া যায় না আগাছা দিয়ে ঢাকা যে জায়গাকে অপুদের বাড়ি হিসেবে দেখানো হয়েছিল সেই জায়গাতে ঢোকার ঠিক আগেই এই মূর্তিটি বসানো হয়েছে তবে এখন সেখানে এই মূর্তি ছাড়ার কিছুই নেই স্থানীয় মানুষও খুব বেশি কিছু বলতে পারেন না সত্তর বছর আগেকার কথা অনেকেই এসব জানেনও না যেখানে অপুদের ভাঙা বাড়িটি ছিল সেখানে এখন পাকা বাড়ি সামনের বাগান বা জঙ্গল কাটা পড়েছে পিছনের বাঁশবাগানটি অবশ্য রয়েছে এখনো যে বাঁশবাগানে ইন্দিরা ঠাকুর বসে থাকতেন যে পুকুরে সর্বজয়া বাসন ধুতেন সেই পুকুরটি অবশ্য এখনো আছে তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গিয়েছে আর অনেক কিছুই রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরের ভাবশীর্ষ মনীষী রাজনারায়ণ বসুরও জন্মস্থান এখানেই যদিও তার জন্মভিটের কোনো চিহ্নই এখন এই গ্রামে নেই সন্ধে হয়ে আসছে এবার আমাদের শেষ গন্তব্যে যেতে হবে আমরা চলেছি ত্রিপুর সুন্দরী মন্দিরের দিকে
চলে এসেছি ত্রিপুর সুন্দরী মন্দিরে দশ মহাবিদ্যার তৃতীয় মহাবিদ্যা ষোড়শী হল বোড়ালে শ্রী ত্রিপুর সুন্দরী অতি প্রাচীন পীঠস্থান বোড়াল গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রী ত্রিপুর সুন্দরী দেবীর বর্তমান মন্দিরটি বয়সে নবীন হলেও বোড়ালে শ্রী ত্রিপুর সুন্দরী যে প্রাচীনকাল থেকে প্রতিষ্ঠিতা তার একাধিক প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়েছে সম্ভবত ত্রিপুর সুন্দরী মন্দিরের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ত্রয়োদশ শতকে ঐতিহাসিকদের অনুমান সেন বংশের কোনো রাজা এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বর্তমান মন্দিরটি নটি চূড়া বিশিষ্ট এবং বাহান্ন ফুট উঁচু ঘুরে দেখছিলাম সেই মন্দির চত্বর মন্দিরের চারপাশে এখন ঘন জনবসতি সেই কারণে বিকেলে মন্দির চত্বরে ভিড় জমান অনেকেই মন্দির চত্বরে একটি কাঁচের স্মৃতি মন্দির নজর কাটছিল আমাদের কিন্তু এটা ঠিক কি সেটা বুঝে উঠতে পারছিলাম না জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের মায়ের স্মৃতিতে এটি তৈরি করা হয়েছে এই মন্দিরে একটি সংগ্রহশালা আছে সময় নিয়ে এলে দেখতে পাবেন সেটিও আমরা অবশ্য বন্ধ থাকায় দেখতে পাইনি মন্দির চত্বরে খানিক সময় থেকে এবার ফেরার পালা মন্দিরে আসা যাওয়ার রাস্তাটি অবশ্য বেশ অপ্রশস্তই সেই পথ দিয়ে আমরা চলেছি গড়িয়ার দিকে গড়িয়া পার করে বাইপাস হয়ে আমরা ফিরছি দমদমের দিকে এবারে সোনারপুর আসা যাওয়ার ব্যাপারটা বলে ফেলি শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখা থেকে সোনারপুরে আসার জন্য অসংখ্য লোকাল ট্রেন পেয়ে যাবেন সোনারপুরে এর প্রচুর বাসও আছে এছাড়া মেট্রোতে কামালগাজি পর্যন্ত এসে সেখান থেকে অটোতে বা বাসে যেতে পারেন সোনারপুরে রাজপুর সোনারপুর একই পুরসভা যমজ শহর বলা চলে কলকাতা বা পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে সোনারপুরে এলে রাত্রি বাসের প্রয়োজন পড়ে না শুধু বোড়ালে আসতে চাইলে বাসে বা মেট্রোতে গড়িয়া এসে সেখান থেকে অটো পেয়ে যাবেন বোড়াল যাওয়ার ঘরের কাছেই কত কি রয়েছে দেখার না গেলে তো জানাই হতো না দিনভর সোনারপুর ভ্রমণ আমাদের দুজনকে তৃপ্তি দিয়েছে সমৃদ্ধ করেছে পাশাপাশি মুগ্ধ করেছে আজ তাহলে এই পর্যন্তই আবার সামনের বুধবারে আসছি যাওয়া এবং খাওয়ার নতুন একটি পর্ব নিয়ে ততক্ষণ সকলেই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এভাবেই দেখতে থাকুন দৃশ্যকল্পের ইউটিউব চ্যানেল